ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഖിൽ വിഷം ഞാനിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റി മാൽ അൽ മജ്മ സൗദി അറേബ്യയിൽ റിയാദിന് സമീപമുള്ള സിറ്റി മാൽ അൽ മജ്മ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പൊതുവെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവാണ് എന്നാലും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ തുടർന്ന് ഇവിടെ സൗദിയിൽ ആയിരത്തിലധികം പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ നെസ്റ്റേക്കകത്ത് തന്നെയാണുള്ളത് അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റഷ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും വലിയ തരത്തിലുള്ള റഷ് കുറവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം അല്ല അതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രയർ ടൈം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓപ്പണിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിന്ന് കയറാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ തടിച്ചു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മലയാളികളും അത്യാവശ്യം കുറവൊന്നുമല്ല നമുക്ക് എന്തോ അല്ല അതിനകത്തോട്ട് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ വേണ്ടത്ര ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് തന്നെ അവരെല്ലാം അകത്തോട്ട് കയറ്റുന്നത് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഇത്രയും വിശേഷം ഓരോരുത്തരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിലൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോരോ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ മാളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഷോപ്പുകളും ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അകത്തോട്ടൊന്നുമില്ല അത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ആണ് ഇത് നെസ്റ്റോടെ വേറെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഇത് നെസ്റ്റോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മാളിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഷോപ്പുകളും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഈ കാണുന്നത് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ മാക്സ് ഉണ്ട് സിറ്റി മാക്സ് ക്ലോസ് ആണ് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അതിനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ആണ് പക്ഷേ ഹൈപ്പർ നെസ്റ്റോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്യൂ നിന്ന് ക്യൂ നിന്നാണ് അകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നത് ആ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്യാമറ അലോഡ് അല്ല ക്യാമറ അലോഡ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം ഇത്രയും ആൾക്കാരും പ്രശ്നം അല്ല അതിനകത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മലയാളി തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നെസ്റ്റോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു മലയാളിയുടെ സംരംഭമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാനേജറുമാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കക്ഷി പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും റഷ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് അനുവദിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ഇഷ്യൂ ആവും അതുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണാം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മലയാളി ഫാമിലീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് വെറുതെ കിടന്ന് കറങ്ങണേന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ തന്നെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ റൂമിലേക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അന്നേരം എൻ്റെ കൂടെ വന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഞാൻ അതിനകത്തോട് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നിന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ച് മണി നാലേമുക്കൊക്കെ വലുതായിട്ട് ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ അകത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും മലയാളികളൊക്കെ ഒരുപാട് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ മലയാളികൾ പൊതുവെ സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നെസ്റ്റൊക്കെ അകത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മലയാളികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് പൊതുവെ മലയാളികളെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനികൾ ബംഗാളി ടീമുകളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്ത എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും പുറത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അകത്ത് നിന്നുള്ളവർ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പുറത്ത് റോഡിലൊക്കെ പൊതുവെ തിരക്ക് കുറവാണ് പിന്നെ വേറെ ആ ലാ ലാസ്റ്റ
അന്നേരം മലയാളികളെല്ലാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രിക്കോഷൻ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പുറത്ത് ആരും തന്നെ മലയാളികൾ വലുതായിട്ട് പുറത്തൊന്നും ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും റൂമുകളിൽ തന്നെ പുറത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇല്ല എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മാസ്ക് മാറ്റിക്കുന്നത് എന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മാസ്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയതാണ് എല്ലായിടത്തും കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് മലയാളികൾ കൂടുതലായിട്ട് സാധനം മേടിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ പക്കാലയും കാര്യങ്ങളും മലയാളികളുടെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങോട്ടെല്ലാം മലയാളികളുടെ ഏരിയ ആണ് സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല റഷ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പൊതുവെ റഷ് കുറവാണ് തന്നെ പറയാം ആ വെൽക്കം ബാക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ റൂമിലെത്തിരിക്കുകയാണ് റൂമിലൊക്കെ എത്തി കൈയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഇരുന്നതാണ് അന്നേരം ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് പുറത്തെല്ലാം പോയി ഹൈപ്പർ നെസ്റ്റോ പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള മലയാളികൾ കൂടുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം ഒന്ന് പോയി നോക്കി പക്ഷേ കാണാൻ സാധിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള ഫാമിലികൾ ഒരുപാട് പുറത്ത് വരും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് അല്ലാതെ ഉള്ളവർ എല്ലാം പുറത്ത് വരുന്ന ദിവസം പക്ഷേ ഇന്ന് ഹൈപ്പർ നെസ്റ്റാവട്ടെ അല്ലാതുള്ള പുറത്തുള്ള ഏരിയയിലൊന്നും മലയാളികൾ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കാണാനേ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സല്യൂട്ട് മലയാളിക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നേരിടണോ എന്ന് മലയാളികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ മലയാളികളുടെ പ്രത്യേകം മലയാളി വേറെ ലെവലാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പോയത് അല്ലാതെ ഞാനും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അന്നേരം പോയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് സത്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് ഇത് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് മലയാളികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത് നോക്കിയപ്പോൾ മാളിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഷോപ്പുകളും ക്ലോസ് ആണ് ഹൈപ്പർ നെസ്റ്റ് മാത്രമേ തുറ തുറന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു അവിടെയും ആറ് മണി വരെ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് നാൽപ്പത് സമയം ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറ് മണിക്ക് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് മേടിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ഒരു പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം റിയാൽ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ സാധനത്തിന് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പതായപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും വീടുകളിലെത്തും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും പുറത്ത് കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ നെസ്റ്റിലോട്ട് ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് നൽകുന്നുണ്ട് മാസ്ക് നൽകുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയെല്ലാം വളരെ എന്താ പറയുക നല്ല ഒരു സജ്ജീകരണം തന്നെയാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നവർക്കായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും വീഡിയോ ഒക്കെ ആ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ആൾക്കാരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിർത്താനും എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക പ്രിക്കോഷൻസ് തന്നെയാണ് അവരും എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മലയാളികളായിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മുൻകരുതലിന് ഒരു നല്ല സല്യൂട്ട് തന്നെ നൽകാം ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകളും ടിക്ടോക്ക് ട്രോൾ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മലയാളി എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലും ആൾക്കാർ ഒരു ഇങ്ങനൊരു ദുരന്തം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് മലയാളി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അന്നേരം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഗു